Halo, halo, selamat kembali ke siri AOC 2021 bersama saya, Akar Ryamikod. Okey, jadi untuk hari ini kita akan teruskan uh, pada kita punya puzzle hari 8 ni lah. Okey, day 8, seven segment search. Jom kita baca dulu apa yang, yang dia cuba nak beritahu kita. Ini story lah ni. Okey, the four digit seven segment display ni apa benda ni? Uh, seven, oh, okay. Ni adalah seven segment display. Oh, yang... Oh, okay, okay, okay. Dia panggil seven segment sebab ada oh, seven segment lah. Dia ada tujuh segment ni. Uh, okay. So, ini display dia. So, apa masalahnya dekat sini sekarang ni ialah... Those wire are connected to segments randomly. Ah, so basically kalau kita lihat di sini kita ada kita nak nombor 8 lah sebab semua segmen punya lain kita ada A B C D E F dan G. Dari tu segmen ni. Tapi masalahnya sekarang ni, okey, kita ada masalah connection di mana wire yang connect pada segmen ni dia random. So bermakna wire yang sepatut connect pada A A tiba-tiba dia pergi connect ke E. Okay, so macam contohnya, kalau dia nak display nombor satu, okay, uh, yang sepatutnya nyala adalah wire C dan F. Tapi, wire C ni dia connect kepada segmen B dan wire F ni dia connect kepada segmen G. Okay, uh, bila wire yang nak display satu tu bagi signal lah, dia turn on, uh, yang, yang menyala adalah B dan G, bukan C dan F. So, dia menyala macam ni. But, hmm, but we know yang display, apa yang dia cuba display tu adalah satu sebab yang nyala hanyalah dua segmen. Sebab kalau kita tengok dekat sini, um, digit satu ni dia punya bilangan segmen dia unik. Iaitu dua je. Yang lain semua nampak banyak kan. Macam kosong dia kena ada uh, enam segmen. Okay, untuk display kosong dia kena ada enam segmen. Okay, untuk satu ni perlu dua segmen je. So, kita tahulah bila dua segmen tu menyala dia adalah satu. Hmm, okay. Ini ada lima. Ini lima. Yang empat ni empat. Lima ni pun lima segmen. Enam adalah enam segmen. Tujuh tiga segmen. Lapan lapan segmen. Sembilan enam segmen. So, apa yang saya tahu dekat sini. Uh, kita ada empat unik dan enam tak unik. Uh, yang unik tu adalah satu. Empat, tujuh dan lapan. Yang lain ni macam kosong dia ada enam segmen. So yang enam segmen dia ada kosong, enam dan sembilan. Okay kosong enam sembilan ni, tiga-tiga ni kongsi bilangan segmen yang sama lah. Tapi wire nyala tu je lah yang beza. Dua, tiga, uh, dua, tiga dan lima ni dia kongsi bilangan segmen yang sama iaitu lima. So basically kita ada empat unik uh, dan juga uh, enam yang uh, bilangan segmen tak unik. Okay, for each display, one change signal, make a note of all 10 unique signal pattern. Okay, write down a single 4 digit output value. So, kita ada 10 unique signal pattern dan 4 digit output value. So, unique signal, unique signal patterns, output value. So, ini adalah contoh entry. Okay. 10. Okay, yang atas ni 10 signal. 10 unique signal pattern, ok, a delimiter and finally 4 digit output value. Ok, ni adalah kita punya output value. Hmm, ok, focus on easy digit. Easy digit, 2, 3, 4, 5, oh ok, ok, ok. So easy digit tu yang unik tadi lah, bila, uh, iaitu 8, uh, 4, 7 dan 1. Sebab uh, kita boleh charm dia orang. So ini adalah 8, ini adalah 4. Ini adalah tujuh. Ini saya isim lapan sebab dia banyak sangat kan. Ini adalah satu sebab dia dua je. Uh, apa yang saya perasan lagi dekat sini adalah. So kat sini kita ada tiga. Uh, iaitu ini digit tujuh lah. Yang mana tiga segmen je kan. Uh, dan ini pun tujuh. Tiga segmen. Cuma ni kalau kita tengok sini. Ini dia tulis GCB. Ini CBG. Maybe kita akan pakai set lah. Sebab set kedudukan dia tidak tentu. Okay. Okay. 
Okay. Alright. So, apa task kita ialah how many times do digit 1, 4, 7 or 8 appear. Okay. So, kita kena kira berapa banyak uh, 4, 4 digit tu muncul dalam kita punya muncul kat mana? In output value. Okay. Uh, Okay, so kita buka kita punya VS Code Paste kita punya input Kita ada 200 baris Hmm So kita ada benda ni dan benda ni Hmm Okay Ini input kita Basically apa yang saya akan buat adalah Kita akan prepare lah kita punya variable iaitu Um, signal Signals node Okay, signals node uh, Signals nodes A list of uh, Data dot split Delimiter Oh, apa data ni? Uh, not split for not in data. Okay, so kalau kita peringkat kita punya signals not kita ini Python main uh, dan kita dah hmm, malah nak baca salah satu, so kita baca yang uh, tiga yang pertama. Betul ke saya buat tiga yang pertama ni? Ya, ya. Boleh. Lebih pula. Uh, okay, tiga yang pertama. So, kita ada list. Dalam list ni ada satu list. Okay, so ni unique nam. Ini adalah unique. Unique apa tah? Uh, unique. Unique digit. Dan ini empat output digit. So, ada white space dekat dua ni. So, maknanya. Kedik lambda uh, Get Get notes Dengan lambda uh, Note Hmm 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 Haa, macam mana saya nak bersihkan dia ni So, kita ada dua ni So, basically apa kita akan buat ialah um, Kita akan return balik list Yang mana tak, Kita akan return balik list Yang mana note.spread uh, uh, Notes Note.strip For note in notes So basically yang ni kita akan masukkan dalam kita punya lambda yang kita baru buat tadi Get Notes Okay so kalau saya runkan balik ha, Kita dah tak ada dah leading white space tu okay nice Okay like that mm -hmm. Now apa yang kita nak buat adalah untuk solusi satu lah So untuk solution satu, def solution satu di mana ini kita akan ada notes uh, for so kita setakat ni kita tak perlukan unique digit tu apa yang kita nak tengok adalah output output mm, signals uh, in notes so output signal dalam note kita tu kita nak tengok itu je So, uh, macam ni kita nak buat ni uh, So basically saya kena ada satu variable kat atas ni T sama dengan kosong Sebab T ni saya nak tambah sama dengan The submission of uh, Land signal Okay kejap Saya nak hmm, Land signal in uh, Untuk Okay Saya lupa kena kira balik untuk untuk digit satu bilangan bilangan signal bilangan signal bilangan segmen dia adalah dua untuk empat bilangan segmen dia adalah empat tujuh tiga 
8 adalah 7 ok so basically in 2, 3, 4 dan 7 uh, for signal in uh, output signals then kita akan return t macam tu Hmm. hmm. So ini kita tak uh, yang dalam ni kita tak perlu sebabnya ni. Okay, dah tengok apa dia tadi. So kita akan print solution satu dan kita akan bagi signal notes. Uh, Python min kosong. What happen here? For signal in output signal ok uh, print output signal okay, output signal dalam ni adalah it so, kalau kalau macam ini for signal in output signal oh, 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 oh ok ok saya nampak kenapa uh, dot split kita kena splitkan dia uh, white space ok clear 383 so kita copy uh, menu asset kita uh, scroll ke bawah answer page submit ok kita dah selesai untuk part 1 sekarang kita akan tengok part 2 uh, ok uh, deduction you should not be able to remember the digit consider again the first example ok Kena dia tahu ni. Oh. So kita ada satu. Tujuh. Ya. Yep, satu. Tujuh. Lapan semua. Empat. Lepas tu macam mana nak tahu AB di mana satu? Sebab kalau tujuh. Okey kalau. Kalau macam kita ada tujuh dengan satu kan. So tujuh adalah. Uh, segmen, ok saya kata ni segmen satu lah uh, instead of ABC takut confuse so untuk tujuh kita akan pakai segmen satu ni dua, segmen tiga, empat, lima dan segmen enam um, dan satu dia akan pakai segmen tiga dan enam so from there kalau kita um, buang satu daripada tujuh tu means uh, kita tahu bahawa segmen satu tu adalah D from tujuh tu lah But, macam mana kita nak tahu A dengan B ni? Sebab kalau 4, ok 4 kita tahu E. So kalau daripada 4 kita buang 1, kita tahu uh, E dengan F ni antara dua tempat ni. Tapi kita tak semestinya tahu bahawa uh, segmen ini adalah E. So segmen ini boleh jadi E ataupun F. Yang ini bersama E ataupun F. 8, hmm, kalau untuk 8, so 8 kita tolak 4 dan kita tolak 7 basically kita ada G dengan C G ni, G kemungkinan G atau C dan C bersama lah hmm, then how do you know hmm, macam mana hmm, hmm. ok, kalau saya tak sini 5 5 5 hmm. 2 8 uh, Kalau kosong Daripada 8 Kau ada, ada 6 So Kalau kita Daripada 8 tu Kita buang kosong Maka kita akan jumpa F But how we know that is kosong Hmm. Task kita apa ni? Okay. Okay. Edit all the output. Oh. So kita nak kena cari empat digit output tu. Dan kita kena tambahkan semua ni. Okay. So how about kalau saya pakai... Um, hmm. How about saya buat set? Hmm. 
kita pakai set kita boleh pakai uh, subset apa semua tu um, ok kita cuba pakai set eh ok uh, kita kena buat adjustment sikit dalam kod kita ni first sekali dalam kita uh, function lambda get notes kita ni kita kena ubah sikit dia um, basically apa yang kita nak adalah uh, kita kena pakai map kot map uh, tukarkan kepada set di mana kita nak si kena dot split uh, apa tu for tick null in wait in notes like that uh, so yang kita boleh buang dulu kejap sebab saya nak tengok apa jadi dengan kita punya signal note ni saya rasa ni dah betul lah hmm oops Python main so kita ada a list jadi tiga dimensional list what happen here uh, so dalam ni kita ada ah ok 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 so dalam list ni ok ini adalah senarai sepuluh uh, nah, nampak saya copy sini saya paste kat bawah uh, kita print yang nilai pertama je lah dulu hmm 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 dia ni jap print copy paste and auto format so basically uh, kita ada a list of list uh, di mana dalam list ini ni pada index pertama adalah senarai uh, unit unit digit dan pada item kedua adalah senarai uh, output ok so macam tu ok Hmm, nice, okay nice Means dekat solution satu ni kena buat adjustment juga Hmm, di mana saya rasa tak perlukan ini kot okay, Kalau saya buang ni Dan saya printkan solution satu Then notes, mana yang ni padam lah Okay, so itu je untuk adjustment solution satu kita, okay um, So now kita kena buat solution dua lah kan uh, That solution dua di mana kita ambil Notes Notes Pas, okay sekarang masuk untuk fikir Faham idea macam ni kita nak buat benda ni Hmm, hmm So dia nak, dia nak apa tadi? Dia nak submission of all digit. Okay. Uh, kita mesti pakai T lah kot. Hmm, okay, dia kena jawab. Mana ni? So basically kita kena decode dulu. Okay. Lepas decode tu kita create uh, list untuk setiap empat digit tu. Then kita submission kan dia guna sum. Uh, so basically masalahnya kat sini kita kena buat decode function untuk decode kita punya uh, kita punya signal ni lah so basically kita buat loop dulu ok for uh, you you need betul ke saya je you need ni macam ni je you need how you add you need Uh, copy paste lah ok so for unique digit uh, dengan uh, output signals in notes so um, apa yang kita boleh buat adalah kita akan semak kita punya unique digits ni ok for digit in unique digits then kita kena decode dia ok decode 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 segment digit 
Mana kita kena kerik lah uh, Function untuk benda ni Def di code segment Di mana dalam ni kita akan ambil uh, Digit Unit digit ya, unit signals Kita tukar sikit nama dia Uh, ok nama dia dia adalah uh, unit signals ini adalah signal signal e control b signal ok hmm. boleh ke ni So dalam benda ni So basically apa yang kita kena buat adalah So hmm Saya create lah saya pergi list uh, Unknown un, un, Unknown Signals Unknown signals bagi satu list kosong dan uh, uh, simple signals adalah uh, hmm. 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 no 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 apa kata ni kata kata Uh, di coded signals adalah satu dictionary di mana dia adalah satu set set hmm patut ke pakai set set aku for i in uh, range 10 sebab kita ada uh, 10 digit kosong sampai 9 like that hmm okey So basically list unknown signals ni dia akan simpan signal yang kita tidak tahulah yang uh, yang bukan unik tu lah. Uh, dan dikut signal ni dia akan simpan semua uh, kedudukan wire bagi setiap digit. Sebab tu kita ada 0 sampai 9. Hmm. Hmm. So the thing okay. Okay saya tahu yang atas ni. Saya copy dan saya create uh, Apa ni? Uh, signal Land Lookup Bagi satu dictionary di mana uh, Pada benda kita paste Oops Copy ni dalam ni Paste So, dua ni adalah satu, tiga ini adalah tujuh dan empat ini adalah empat, tujuh ini adalah lapan. So, basically kita ada signal land lookup di mana dalam benda ni dia akan simpan uh, bilangan uh, bilangan segmen correspond to digit apa. So, kalau macam bilangan segmen dia dua, maka dia punya digit dia adalah satu. Kalau tiga, digit dia adalah tujuh. So, basically dalam ni apa saya boleh buat adalah ini adalah signal land lookup dot keys ok like that and uh, since kita dah ada benda ni so apa saya boleh buat dekat sini adalah uh, ni buang dulu for signal in unit c for seek uh, if if land uh, signal if land signal in Uh, signal land lookup dot keys tu so, sekiranya uh, panjang signal tu adalah uh, dalam keys kita punya land lookup ni ok so apa yang kita boleh buat adalah uh, itu untuk yang unit lah so apa yang kita buat adalah decoded signals ok decoded signals Sig Signal land lookup land signal okay, kita akan setkan um, kita akan setkan uh, 
decoded signal tu kepada signal. Okey. Tu so, maknanya kalau dia adalah a uh, a uh, signal untuk digit 1, digit 7, digit 4 dan digit 8, kalau dia empat yang unik ni, so kita akan registerkan signal itu dalam kita punya a uh, decoded signal sebab benda tu unik kan. So kita dah tahulah benda tu adalah a uh, itu. Okey. Then what we can do next is Uh, kita akan buat pula untuk yang yang tak unik yang kita tak tahu iaitu else uh, if signal not in unknown signals so basically unknown signal kita ni kosong so kalau signal itu masih belum ada dalam wah wow, unique signal pula lah masih belum ada dalam kita punya list unknown signals ni makanya kita akan a uh, registerkan signal itu ke dalam kita punya unknown signals like that okey so basically sekarang ni kita dah ada a uh, decoded signals di mana decoded signal ni simpan um, simpan kita punya digits simpan kita punya wire correspond to digits Unknown signal ni simpan kita punya wire yang kita belum tahu lagi dia associate kepada digit mana. Now what we can do is we can uh, we can try to decode lah benda ni. So basically how we going to decode this is so basically lepas kita dah cari semua uh, benda ni so um, so kita akan update kita punya decoded signal kita update kita punya decoded signals kepada decode unknown signal like that uh, uh, di mana apa yang kita akan bagi adalah uh, decoded signal dan kita akan bagi unknown signals okay, kita akan bagi dua benda tu so kita kena create lah benda ni oh tak saya letak nama lain ni okay, tak apa So basically dia akan ada dua ini. Okay. 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 So now untuk function decoder segment kita ini adalah. Um, so kita akan look for. Uh, non. Signal in. Uh, in. Unknown signals. Okay. Alalalalam. So. Kita akan kira wire dia. Okey, ah sini ah, ini gunanya um, apa nama dia ni? Set yang kita buat tadi kan, decoded signals. So, kita akan ambil 8 dah kot. Jap. Ah macam mana kita nak kira wire dia? Hmm. Ayoi. Eh. So, 8 ni unit kita tahu. 8 ni nyala semua. So, yang tinggal adalah 6 dengan 5. Okay, apa yang saya boleh buat dekat sini. Saya nampak kosong ni. Kalau kita ambil 8 dan kita buang kosong. Kita ada satu je iaitu D. Dan D ni, D ni, okay, dia adalah sebahagian daripada 4. So basically kalau kita kata, um, kalau kita kata 8 tolak kosong adalah subset kepada 4 ni, okay, maknanya uh, 8 tolak kosong kita akan ada signal D ni lah. Okay, kalau kita cek uh, satu, antara 1, 4, 7 dan 8 ni, okay, untuk signal D ni hanya ada dalam Uh, digit 4. So basically kalau dia adalah subset 4 makanya dia adalah digit kosong. Okay like that. Dan untuk 2 ni kalau 2 ni kita uh, 8 tolak dengan uh, 2 ni so kita hanya tinggal B dengan F. B dengan F ni adalah 4 juga termasuk 4. So dia adalah 2. Uh, wait. Kalau 3 ni dia adalah 1. Okay 3 ni 1. So 3 ni memang kita confirm boleh cari. 8, um, bukan um, 
Oh betul lah 8 tolak 3 ni kita akan ada C dengan F iaitu 1 So kalau 8 tolak 3 sama dengan 1 maka dia adalah 3 2 ni kita tak tahu lagi, 2 ni kita tinggal jawab sebab kita ada 5 ni uh, Ok 5 tolak 5 eh kita buang ni So kita ada C dengan E C ni dia adalah sebahagian daripada 1 but E ni side uh, E ni side But apa yang kita tahu adalah 2 ni dia adalah subset 4 5 ni dia adalah hmm, Dia ada 1 tapi dia juga ada E So, so 5 ni unik hmm, Macam mana eh? Oh ok Kita boleh check macam ni Sebabkan 2, 3 dan 5 ni Dia adalah satu kumpulan yang sama Iaitu dia punya bilangan segmen dia 5 Ok uh, Apa yang kita boleh buat adalah First kita cari 3 sebab 3 paling senang Then kita boleh cari 2 Ok, yang selebih tu dia mesti dia mesti 5 Ok, kalau dia bukan 2, kalau dia bukan 3 dia mesti 5 ha, Sebab dia ha, dia ada kumpulan ha, 5 segmen Untuk kosok 6 dan 9 ni dia ada kumpulan 6 segmen So kita pisahkan dia ikut kumpulan macam tu Ok, lap, ha, kosong ni kita senang cari hmm, Apa lagi dia senang cari? 6 Kalau kita buat 6 kita ada C kalau kita buat 9 kita ada E So basically ah, okay, untuk yang ni kita cari kosong dan 6 Kalau dia bukan kosong dan kalau bukan 6 dia mesti 9 oh, Okay like that <laughs> okay, okay, okay. So basically kita kata um, Wire um, uh, Left over lah Left over Left over Left over wire Left over wire kita akan pakai kita punya decoded signals ni Kita akan fokus kepada 8 Signal digit 8 lah Di mana sebabkan kita pakai set kita boleh pakai uh, Method difference Difference dengan unknown signal So basically daripada set 8 tu Okay um, Dia akan dia daripada set 8 tu ok daripada set 8 tu dia ada semua huruf lah A sampai G tu ok dia akan cari difference yang ada dalam anu signal ni bermakna yang tinggal hanyalah ok apa yang dia return hanyalah um, value yang unik kepada dua-dua signal ni ok ok uh, so basically senang cerita macam ni lah kalau macam kita ada 8 ni ok kita tolak dengan set 1 bermakna yang tinggal adalah A, B, D, E G. Sebab si F ni telah pun uh, dibuang. Sebab dia ada dalam kedua-dua. Okay. Um, so lepas itu kita akan kira if length wire uh, sama dengan satu. Oh bukan wire. Left over wire. Sama dengan satu. Um, maknanya dia adalah kumpulan. 6, uh, segmen 6 uh, sebab 8 tolak, eh 8 pula 7 tolak 6 satu lah kan, so jangan tinggal satu wire je lagi yang uh, kita tak tahu dia apa benda so kita akan check if uh, that left over wire if left over wire uh, disebabkan ini adalah uh, set jadi kita boleh pakai lagi satu method is sub set ok is sub set segmen lagi, decode signal ok, decoded signal uh, satu maka dia adalah ok, uh, sekejap kita tengok balik uh, dia adalah enam lah ok, lepas kita buang kat lapan ni dia hanya tinggal C, so C ni adalah subject kepada satu, maka dia adalah enam, ok, so dia adalah um, decoded Signals 6 Kita akan assign kepada uh, That unknown signal Nama saya fikir ni apa benda saya kena tulis sini Okay then Elif uh, Left over wire Is subset eh Is subset tak silap saya uh, Decoded Signals Uh, ni apa tadi? Ni kosong tak silap saya. Kosong D. D ni adalah 4. Okay. Is dia adalah 4. <coughs> Subset 4 maka dia adalah kosong. Decoded. 
the nulls also dengan unknown else dia adalah 9 uh, dia adalah 9 like that so uh, L if len left over wire adalah 2 ok ni adalah kumpulan 5 tadi kumpulan uh, 5 segmen so ok saya kena check balik saya ni cepat lupa uh, apa yang senang so kita check 3 dulu so um, uh, 8 tolak 3 subset dengan 1 ok so kalau dia adalah uh, if uh, left over wire dot is subset uh, decoder signal 8 Uh, okay, kejap, kejap, kejap Bukan 8, ni subject 1 terus lah kan uh, uh, Biar saya tengok balik Biar saya fikir balik So, 8 ni dah tolak dengan unknown So, yang tinggal uh, yang tinggal adalah Oh, tak juga Kalau tolak dengan 3, tinggal BE uh, Oh, wow, oh, wow, oh, wow oh. Um, ni ni tinggal BE uh, Apa yang kita boleh buat dekat sini uh, um, Dia tinggal BE BE ni hmm, Kalau 5, 5 5 dia tinggal CE eh, Ni ada E ni masalah ni Kalau 2 BF kita buat dua dulu lah sebab dua senang. Um, Lepas apa? Subset. Uh, empat. Empat maka dia adalah dua. So, decoded signal. Dua. Oh, bukan dua. Itulah dua. Dengan unknown signal. So, kalau left over wire tu adalah subset empat. Iaitu BF. BF dia adalah dua. Now, untuk tiga dengan lima. Tiga dengan lima ni macam mana? Okay, okay, okay. Dia tinggal BE. BE, eh. Okay, kita boleh buat macam ni. Hmm. Kalau tinggal BE, maka 8 ni kita just buang... Kita buang satu. So kita ada A, B, D, E, G. Bermakna untuk lima ni, lima adalah C, E. Basically kalau lapan ni buang dengan satu, C ni hilang lah. Makanya, uh, okay, ah, okay, okay, boleh. So basically untuk yang tiga ni, copy ketik sikit. Tapi tak apa. Elif, left over wire is subset, decoded signals. Uh, lapan dot difference. Bukan signal, but uh, decoded signal 1 so maka dia adalah 3 decoded signal 3 uh, non signal else dia adalah uh, yang last kali iaitu uh, iaitu 5 like that and kita kena return decoded signals like that Okay, kita dah buat benda tu. Now, what we can do is kita akan re... Okay. So, benda ni adalah uh, digits. Satu list. So, dalam ni kita akan kata digits dot append. So, dia akan uh, kita akan dapatkan Uh, apa nama tu? Uh, hmm. Macam mana kita nak dapat? Kita ada da uh, semua signal tu ada dalam kita punya decoded signal ni sebagai satu set. Dia kena list jugalah kan? So, dia adalah satu list. Decoded signals. Uh, Uh, 
output signal for output signal in output signals eh kejap decoder signals ini dia ambil oh ok tak boleh tak boleh ok saya kena create uh, saya kena create uh, get sig bukan get digits lambda tu so, uh, kita ada signal dan juga kita kena ada kita punya uh, decoded signals so what we can do is um, uh, dia adalah list of uh, set bukan segment lagi kenapa saya selalu nak buat list of segment ni decoded signals uh, is Uh, di mana kita akan access dia punya um, this uh, decoded signals dot banyaknya dot values dot eh silap kat, kat luar ni dot index of signal like that hmm So, dia akan return key Okay So, dalam ini Apa yang saya kena buat adalah uh, Dalam ni saya kena Kiskan dia dalam Dalam dan kita baru buat Get digit like that Ini apa yang kita dapat sini uh, Print uh, Digits Kita print uh, Tu. So solution 2 signals not Python main Ha apa ni missing what require position argument lambda decoded signal what happen here Oh lupa ni kena ada satu lagi decoded signal Wait 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 Yap dia kena ada satu lagi decoded signal Hmm, kalau saya copy dan paste dekat bawah ni auto format so basically kita ada a list of um, kenapa dia bagi BA bukan digits what have I done here yeah. so kita ada key sebagai key dia adalah digits value dia adalah uh, wire, wire connection so boleh tak menikmati itu sebagai string kalau macam tu str string oh tak, apa benda di kodok signal ni saya lupa nak buang benda ni Like that uh, Yang atas i Kita just buang balik string kita baru tambah ni So Kalau saya run balik kita dapat ah, Okay bagus kita dapat nombor but Why not saya tukarkan nombor ini kepada string Maknanya kita punya get digits ini kita kena casekan dia kepada string okay. yang mana saya buat tadi lah so kita ada string so string ni kita boleh join ke dia ok string tu kita boleh join kan dia so dalam ini apa yang kita boleh buat ialah list kita ni kita akan join kan dia lain Okay, kita joinkan dia So Nice kita ada benda tu So basically apa yang kita kena buat sekarang ni adalah Return uh, The sum of uh, Map Integer uh, Digits kita tadi uh, Digits like that 
Ah, ok, ni saya dulu. Kuat dah. Uh, print. So, kita runkan benda ni. Kita dapat ni. Ok. 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 Video ni macam lama je video ni untuk hari ni. Submit. Ok. Nampaknya jawapan kita betul. Jadi selesailah sudah kita punya uh, puzzle AOC 2021 untuk hari ke-8 ini. Ok. Uh, jadi video untuk hari ni agak panjang sikit sebabnya uh, saya pun tak tahu apa saya buat untuk solution 2. Um, jadi basically um, dalam solution 2 ni apa yang kita buat ialah Ok. Um, So kita create dua um, dua container lah yang mana satu tu memegang unknown, unknown signals yang mana signal yang kita tidak tahu lagi dia associate dia associate kepada digit apa ok kita tak tahu lagi dan kita ada decoded signals yang mana decoded signal ni menyimpan uh, menyimpan semua wire connection yang uh, semua digits dan dia punya wire connection dia lah ok So first kali kita akan check apa yang unik tu. Yang mana dalam signal yang look up ni yang unik tu adalah 1, 4, 7 dan 8. Di mana ha, kita dah tahu dia lah. Dan kita akan assign kan. Ha, kita akan registerkan benda tu ke dalam kita punya decoded signals kita ni. So basically decoded signal kita ni sekarang ni menyimpan um, uh, signal wire yang dia tahu lah. Okay sekiranya dia bukan dalam kalangan tu makanya apa yang dia buat ialah Okay dia akan appendkan signal yang dia tak tahu tu ke dalam list unknown signal Okay bila dah selesai uh, meli melihat setiap signal pada line ni Okay setiap connection pada line ni Then apa dia akan buat adalah dia akan decode dia punya unknown signals tu Okay Uh, dan cara dia decode adalah yang pakai subset-subset ni lah Yang mana uh, dia akan ambil Okay saya buka balik ini. So dia akan ambil signal untuk 8 ni Mana semua nyala dan dia akan tolak dengan benda yang dia tak tahu Contoh yang sini kosong So dia akan tolak yang tinggal sekarang adalah D Okay Lepas 8 tolak dengan kosong yang tinggal ada sekarang D Maka D ni okay, kalau kita perasan antara 4 signal yang kita tahu Uh, tak termasuk 8. 3 lah tak termasuk 8 eh. 1, 4 dan 7 ni kita perasan D ni hanya ada dalam 4. Okay. So basically kalau 8 tolak kosong itu adalah subset kepada 4 maka dia adalah kosong lah. Okay. Uh, so macam tu lah. Kita main tolak-tolak dia. Uh, itu decode signal dan dia akan update kita punya um, library kita ni. Kita punya dictionary dia akan update lah. Then from there. Okay from there. Kita akan appendkan digits ini dengan kita punya ha, ni get uh, mana lambda kita ada get get digits ni. The reason kenapa saya kena buat lambda ni ialah okay. Kita punya decode signals ni key dia adalah digits dan value dia adalah wire connection tu. Tapi masalah yang sekarang ni kita nak uh, kita nak dapatkan digits tu berdasarkan wire connection. Maknanya kita nak dapatkan key berdasarkan value. So basically apa yang saya buat adalah saya create satu Okay, saya ambil keys daripada decoder signal ni dan saya uh, keyskan dia kepada list. Maknanya kita ada satu list yang menyimpan keys. Then saya menggunakan access bracket petak ni untuk access value dalam list tersebut di mana uh, daripada list value, okay, kita ada satu lagi list iaitu list yang mengandungi values dan kita ambil index dia. Okay, nombor index signal value yang ada dalam tu. Okay. Sebab tu kita dari sini, ini caranya untuk mendapatkan um, Untuk mendapatkan Apa tu uh, Key daripada value uh, Saya case ni kepada string sebab senang Saya just joinkan je dan saya uh, Buat macam ni Okay so itu je lah Daripada saya, okay video ni panjang sikit untuk kali ni uh, Apa-apa hal uh, Itu je kalau anda macam biasa lah. Kalau anda suka pada video ini, anda boleh tekan tombol like. Kalau tidak suka, boleh tekan uh, dislike dua kali. Okay. Kalau belum subscribe, boleh subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Okay. Uh, hari ini kita sama-sama sengsara sikit. <laughs> okay. Semoga kita berjumpa lagi.